প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমার আমিতে আমি সারিকা শিল্প মাধ্যমে দুটি ভিন্ন আঙ্গিকে কাজ করা এক যুগলকে নিয়ে আজকে আমরা উপস্থিত হয়েছে আমার আমির মঞ্চে তাদের দুজনেরই রয়েছেন আলাদা প্রতিষ্ঠিত জগৎ কিন্তু দিন শেষে তাদের মধ্যে যে বন্ধুত্বের সম্পর্ক আছে সেটা নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো কথা বলবো তাদের কাজ নিয়ে প্রিয় দর্শক আমার সাথে আছেন আশফাক নিপুন এবং এলিটা কেমন আছেন ভালো আছি তুমি কেমন আছো আমি ভালো আছি আপনি কেমন আছেন বেশ ভালো আছি আপনি কেমন আছেন এই তো ভালো আচ্ছা একজন জনপ্রিয় নির্মাতা একজন জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী আবার একই সাথে বসবাস ভীষণ ইন্টারেস্টিং একটা কম্বিনেশন তো মিল তো হচ্ছে দুজনই ক্রিয়েটিভ ব্যাকগ্রাউন্ডের কিন্তু অমিল নিয়েও আমরা কথা বলবো কিন্তু তার আগে আরেকটা ছোট একটা মিলের বিষয় যেটা আমি কিছুক্ষণ আগে জানতে পেরেছি যে এলিটা আসলে থিয়েটারও করেছে সেটা এক্সপিরিয়েন্স আছে যেটা ভীষণ ইন্টারেস্টিং সেটা নিয়ে যদি আমাদেরকে কিছু বলো হ্যাঁ আমার আমার থিয়েটার এক্সপিরিয়েন্স আছে আমি যখন ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করতাম তো আমাদের যে থিয়েটার ক্লাব এন এস ইউ সিডিসি ওটা ঢাকা ইউনিভার্সিটি থিয়েটার ডিপার্টমেন্টের সাথে আমরা কোলাবরেশন করে অনেকগুলো কাজ করেছি শেক্সপিয়ারের কাজ করেছি মলিয়ারের কাজ করেছি তারপর তো ওভাবে আর কি থিয়েটারের থিয়েটারের প্রতি কিন্তু আমার একটা অন্য একটা ভালোবাসা আছে আমি এখনও যখন চান্স পাই তখন দেখতে দেখতে যাই শিল্পকলা একাডেমিতে কিন্তু একটা সময় এসেছে যখন আমাকে চুজ করতে হয়েছে আমি কি গানের দিকে যাব নাকি আমি থিয়েটারের দিকে যাব তখন আমি আসলে গানের আমি একই একই সাথে গানও করতাম তো আমি গানের দিকে গেলাম গানটাকে আরও ছোটোবেলা থেকে শেখা শুরু হ্যাঁ আমার কোনো ফর্মাল ট্রেনিং নেয় গানের বাট অ্যাকচুয়ালি হ্যাঁ আমার মনে আছে আমার যখন বয়স তিন কি চার তখনই কিন্তু ওই আমার আম্মু হারমোনিয়ামে আমাকে সারে গামাটা শেখাচ্ছে আমার ওই মেমোরিটা আছে আমার আম্মু গান করতেন তখন তো একদম ছোটো থেকে আসলে গান গাওয়া গান গাওয়া হ্যাঁ আচ্ছা তো নাটকে বা কোনো মাধ্যমে অভিনয় করা হয়েছে অভিনয় করা হয়েছে আমার আমার টেলিভিশনে ছোট ছোট একদম ছোট রোল করা হয়েছে আমার শুরু একটা করেছিলাম এবং তার মধ্যে একটা হচ্ছে পাশে যিনি বসে আছেন দুইটা ইনফ্যাক্ট আসলে সেই গল্পটা আমরা একটু নিপুণ ভাইয়ের কাছ থেকে শুনতে চাই এলিটার সাথে আমি তো ওকে আসলে সঙ্গীত শিল্পী হিসেবেই চিনতাম তখন তখন আমাদের মাত্র পরিচয় হয়েছে দুই হাজার দশে তখন আমি একটা টেলিভিশন সিরিয়াল বানাচ্ছিলাম মুকিম ব্রাদার্স আমার একমাত্র সিরিয়াল এখন পর্যন্ত বানানো তো আমার ওই মুকিম ব্রাদার্স দেখে ও খুবই প্রথম দুই পর্ব দেখে ও খুবই শি ওয়াজ ভেরি ইমপ্রেসড তারপর সে আমাকে জানালো যে আমি আপনার কাজ খুব ভালো লাগে ওখান থেকে আমাদের পরিচয় এবং কথা বলা শুরু আচ্ছা এবং মুকিম ব্রাদার্স করতে করতে আমার মনে হলো ওখানে একটা ক্যামেও ক্যারেক্টার দরকার বিদেশ ফেরত একটা কাজিনের ক্যারেক্টার তো আমি তখন ওকে বললাম যে আপনি কি করবেন তখন ওরা আপনি আপনি করে বলতাম আপনি কি করবেন উনি বললেন আমি জানতাম উনি ওনার যে আসলে থিয়েটারের ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল সো সে বললো হ্যাঁ কেন করা যায় আপনার কাজ তো ভালো লাগে সো ওখানে প্রথম একটা তিন এপিসোডের জন্য একটা ক্যারেক্টার সে প্লে করেছিল কিন্তু আরেকটা যেটা করা হয়েছিল এই চ্যানেলের জন্যই মানে <laughs> 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 সবাই বলে না যে বাথরুম সিঙ্গার তাদের তাদের চেয়ে তো ডেফিনেটলি অনেক বেটার অনেক বেটার কিন্তু অবশ্যই আমার ঘরে যখন এত গুণী একজন শিল্পী তার পাশে তো আমার আমি যত ভালোই করি আসলে তো আমি যেহেতু প্রফেশনাল না ভালো হয় না কিন্তু আমার গানের কান খুব ভালো মানে আমি খুব আমি আমার আমি সবসময় ওকে বলি যে ওর কানের চেয়ে আমার কান শার্প আমি যখন কোনো মিউজিক শুনি আমি ইমিডিয়েটলি বলে দিতে পারি এটা কোন গান বা কোথাও মনে হচ্ছে এটা ওই গান থেকে কপি করা আমি সাথে সাথে ওকে বলি যে এটা ওইখান থেকে কপি করা না এরকম তখন সে আমাকে বুঝে যে না কপি করে না তাহলে এরকম সেরকম এটা আর কি পূর্ণিমা <laughs> আর আশফাক নিপুনকে কেন ওর ওর লেখা তো ভালো আর ওর বাংলার যে মানে আছে না যে ল্যাঙ্গুয়েজের যে হ্যাঁ খুবই ভালো এবং খালি এস এস লিখে সবসময় কিন্তু আমি বললাম তুমি কি কখনো চেষ্টা করতে পারো একটা গান লেখার বা কবিতা লেখার যেটা এখনো এখনো পর্যন্ত মানে হয়ে ওঠেনি আর কি ইনফ্যাক্ট ও আমাকে অনেকবার বলছে যে তুমি আমার জন্য একটা গান লিখে দাও গান লিখে দাও হ্যাঁ আর আমি গান যে কিভাবে লিখতে হয় ওটা আমার আমার ও বলে গান লেখা তো খুব সোজা তোমার জন্য তুমি তোমার তো বাংলা নিয়ে ছন্দ নিয়ে তারপর হচ্ছে তাল লয় নিয়ে তো আমার প্রবলেম নেই তুমি লিখে দাও 
কিন্তু আমি কখনো লেখা হয় নাই সো যতবারই ও বলে যে তুমি আমাকে একটা গান লিখে দাও আচ্ছা তুমি আমাকে চার লাইন লিখে দাও পরের গুলো আমি লিখে নিচ্ছি বা আমি কিছু একটা করে নেব চারটা লাইন দিয়ে দাও তখন আমি না হাতড়াতে থাকি তখন আমার মনে হয় যে না আমি কি আদৌ পারবো কি পারবো না আছে গত বছর তো আমার একটা কাজ রিলিজ হয়েছিল মহানগর দুই এরপরে বেশ লম্বা একটা ব্রেক নিয়েছি আমি ওই মহানগর দুই এর ধকলটা সামলানোর জন্য তো এরপর নতুন নতুন গল্পের আইডিয়া আসছে এবং অনেক ধরনের শুধু একটা সিরিজ না কয়েকটা সিরিজ নিয়ে কথা হচ্ছে মাঝখানে সিনেমা বানাবো বলে একটা মোটামুটি অনেক দূর কথাবার্তা এগোচ্ছে সিনেমার জন্য যেটা থিয়েট থিয়েট্রিক্যাল রিলিজ হবে তো এখন আমি চক আউট করার চেষ্টা করছি কোনটা আগে করব কোনটা পরে করব বাট সিরিজ হবে হয়তো একটা আগে সামনে হয়তো ঘোষণা আসবে ফিল্মের প্রিপারেশন তো আসলে অনেক বড় হ্যাঁ ফিল্মের প্রিপারেশন অনেক বড় আর ফিল্মটা যেহেতু ইন্ডিপেন্ডেন্টলি করতে যাচ্ছি সো সিরিজের ব্যাপার হচ্ছে সিরিজগুলো তো প্ল্যাটফর্মের সাথে রিলেটেড সো প্ল্যাটফর্ম আমাকে ওই স্পেসও দিচ্ছে না আমি যে কখন আসলে ফাঁকতালে সিনেমাটা বানাবো এখন আমি আমি আসলে চেষ্টা করছি যে কীভাবে টাইমটা অ্যালোকেট করা যায় আর কি বাট সিরিজ আসবে আগে ডেফিনেটলি আচ্ছা তো আমি একটু জানতে চাই যে নিজের লেখা গল্পে আসলে ডিরেকশন দেওয়াটা বেশি কমফর্টেবল লাগে নাকি অন্যের গল্পে আমার আমার যতগুলো কাজ করেছি আমি এখন পর্যন্ত সে টেলিভিশনের জন্য হোক বা ওটি টি সিরিজের জন্য সবগুলো আমার নিজেরই লেখা এবং সেটা যে আমি খুব কমফোর্টেবলি করি তা কিন্তু না আমাকে অনেকেই বলে যে আমার লেখা ভালো হয় মানে আমি কয়েকটা পুরস্কারও পেয়েছি আমার লেখালেখির জন্য চিত্রনাট্যের জন্য কিন্তু সত্যি কথা বলতে আমার লিখতে একেবারেই ভাল লাগে না আমার আমি মানে আমাকে লিখে দেওয়ার মতো আমি কাউকে পাই না যার কারণে আমাকে নিজেকে বাধ্য হয়ে লিখতে হয় কিন্তু যদি কাউকে পেতাম কেউ যদি আমি আমি যেটা চিন্তা করছি সেটাকে সে রিটার্ন ফর্মেটে যদি আমাকে এনে দিতে পারতো তাহলে আমি খুবই খুশি হতাম তাহলে আমার মনের মতো করে আসলে পাওয়া যায় মনের মতো করে আসলে রাইটার পাওয়া যায় না অনেক ভালো ভালো রাইটার আছেন কিন্তু আমি যেভাবে চিন্তা করি বা চাই সেটা পাওয়া যায় না সেই কারণে নিজেরটা করতে হচ্ছে কিন্তু আমি খুবই আগ্রহী যদি কেউ আসলে আমার চিন্তার ফিফটি পারসেন্টের সাথেও মিলতে পারে এরকম কোনো লেখা যদি আমার কাছে আসে তাহলে আমি বানাতে চাই অবশ্যই আমার মনে হয় আমরা হান্ড্রেড পার্সেন্টটা পাচ্ছি বলে এত ভালো ভালো কাজ আমরা পাই আচ্ছা আমি আপনার কাছে জানতে চাই কি নিয়ে ব্যস্ততা চলছে এখন এই মুহূর্তে আমি একটু গান নিয়েই ব্যস্ত আছি নতুন গান বানানোর জন্য বা অ্যাকচুয়ালি এখন অনেক কিছু বদলে গেছে আমরা আমরা যে সময় এসেছিলাম গান করছিলাম তারও প্রায় অনেক বছর তো হয়ে গেল অলমোস্ট টু ডেকেডস তো এখনের ছেলেমেয়েরা যে গানগুলো বানাচ্ছে তাদের আসলে আইডিয়াগুলো কি তো এখন আমি দুই তিনজন নতুন যারা গান বানায় প্রডিউস করছে তাদের সাথে এখন কাজ করার চেষ্টা করছি এবং কোলাপস করার চেষ্টা করছি কোলাবরেশন করার চেষ্টা করছি রাইট এখন যেটা আসলে খুব চলছে যেটা খুব চলছে তো এই যে বলছিল যে অনেক ডিফারেন্ট আগে যখন এসছিল তখনকার থেকে এখন যদি মেজর দুই তিনটা ডিফারেন্স দু তিনটা আমি বলবো না একটা মেইন যেটা আমি তো ওদেরকে দেখেছি মানে ওরা একদম ইয়াং ওরা মানে হার্ডলি আন্ডারগ্রাড করছে হয়তো ইউনিভার্সিটিতে পরে হ্যাঁ ওরা ওদের এক তো ওদের ভাষা আমি কিছু বুঝি না ওরা ওদের যে শর্ট টার্ম যে ভাষাগুলো এটা একটা কিন্তু আমি ওদেরকে আই হ্যাভ সিন দেন ওয়াইল ওয়ার্কিং তো তারা আমি যদি আমি যে দুজন তিনজনকে দেখেছি আমি দামিরকে দেখেছি কাজ করতে দামির খান তারপর শীতম আহমেদ বলে একজন আছে তার 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 সাথে আমি একটা কোলাপ করছি তাদের দেখলাম তারা না মানে মেলোডিতে এবং বিট রিজমে বেশি প্রাধান্যটা দেয় মেলোডি একটা যখন বানায় তারপর বলে যে আপু একটা লিরিক লিখেন তো মানে এরকম আর কি হ্যাঁ আমি লিরিক লিখবো মানে আমি তো লিরিসিস্ট না ওই যে ওই জিনিসটা আমাদের মাথায় আছে একজন লিরিসিস্ট লাগবে সুরকার লাগবে তা হচ্ছে চারটা পাঁচটা লাইন বলেন তো আমাকে চারটা পাঁচটা শব্দ বলেন আচ্ছা ঠিক আছে বলেছেন এটাকে এখন আমি একটা লাইন বানিয়ে দিলাম এখন দেখি মেলোডির সাথে যায় নাকি রিদমের সাথে মিলে নাকি তো ওদের কাজ করার ধরনটাই আসলে একটু অন্যরকম আর ওরা মেইনলি ফোকাস করে অন প্রডিউসিং মেলোডি রিদম হয়ে যাওয়ার পরে ওরা কিভাবে অন্য এলিমেন্টসগুলোকে একসাথে করে যখন আমরা যখন ও জনপ্রিয় হয়েছিল যে সময় 
সংস তখন কিন্তু আমরা গানটা শুনে নিজের মত করে ইন্টারপ্রেট করতাম মানে বাচ্চু ভাইয়ের চলো বদলে যাই এই গানটা মুখস্থ না এরকম লোক খুব কম পাওয়া যাবে সে কিন্তু কোনো মিউজিক ভিডিও দেখে গানটার প্রেমে পড়ে নাই তার কিন্তু সে গানটা শোনার পরে তার মত করে একটা ইন্টারপ্রেট করে নিত তার লাইফে সে গানের আগে কোনো মিউজিক ভিডিও আছে কোনো মিউজিক ভিডিও নেই কিন্তু এখন আপনি যখন একটা গান রিলিজ করবেন সেটা এডিটর হোক বা যে কারো সাথে একটা মিউজিক ভিডিও দিতে হয় আমার মনে হয় কি সাকসেসফুল বানানোর জন্য ওটা খুব ইম্পর্টেন্ট মিউজিক ভিডিও না দিলে আসলে আপনি এক্স্যাক্টলি শুনবেন কোথায় সো মিউজিক ভিডিও দেয়া দেওয়ার পরে আমার যেটা পার্সোনালি মনে হয় কি যে আমি লিমিটেড করে দিচ্ছি দর্শকের চিন্তা ভাবনার জায়গাটাকে কারণ ও তো মিউজিক ভিডিওটা দেখে ফেলছে পুরো জিনিসটা সো ও এর বাইরে চিন্তা করতে পারে চলো বদলে যায় অথবা আমরা জেমসের দুঃখিনী দুঃখ করো না ওগুলার কিন্তু কোনো ওরা মানে যারা শ্রোতারা যারা ছিলেন ওনারা নিজেদের মতো করে ইন্টারপ্রেট করতেন আমার মনে হয় ওইটা খুব মিস করে আমি একটা লাইন অ্যাড করতে চাই হি ইজ রাইট বাট কিন্তু মিউজিক ভিডিওটা এখন লাগে মিউজিক ভিডিও না বানালেও একটা গানের ইট ইজ লিরিক ভিডিও লাগে কারণ এটা কিন্তু একটা ওয়ে অফ আর্নিং রেভিনিউ ডিজিটালি আমার মনে হয় যে আমার আর আশফাকের মধ্যে কমিউনিকেশনটা যথেষ্ট ভালো দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর আপনাদের সবাইকে আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আমার আমিতে কথা হচ্ছিল আশফাক নিপুন এবং এলিটার সাথে যাওয়ার আগে আমরা বলে জানতে চেয়েছিলাম যে দুজনের ফেভারিট অ্যালবাম কোনটা আমি আমার মনে আছে তিনটা অ্যালবাম আমি যখন ইউনিভার্সিটিতে ছিলাম একদম শুরুর দিকে আমি খুব শুনতাম সেটা হচ্ছে বাপা মজুমদারের ধুলোপাড়া চিঠি মরুন ফাইভের একটা একটা অ্যালবাম আছে সংস অফ জেন সংস অ্যাবাউট জেন এবং মৌসুম ভূমিকার একটা অ্যালবাম যেটা আমি আমাকে ওই যে আগে হতো না যে সব অনেকগুলো গান একসাথে রেকর্ড করে দিত এরকম একটা অ্যালবাম আমি পেয়েছিলাম যে আমি শুনেছি সেদিন যে গানগুলো খুব ফেমাস হয়েছিল ওই সময় ইন দ্য মিড টু থাউজেন্ড এই তিনটা অ্যালবাম আমার আমার এখন মনে পড়ে আমার কালেকশন থেকে আমার খুব প্রিয় তিনটা অ্যালবাম আমার প্রিয় হচ্ছে সব ব্যান্ড মিউজিক্যাল অ্যালবাম সেই টু থাউজেন্ড আর্লি টু থাউজেন্ডের ওই সময়টাতে বা লেট নাইনটিজে আমার মনে আছে আমি প্রথম যখন কিনেছিলাম এল আর বি একটা অ্যালবাম ছিল সুখ যেখানে চলো বদলে যায় গানটা আছে ওই অ্যালবাম যেখানে রূপালি গিটার গানটাও আছে গতকাল রাতে গানটা আছে ওইটা আমার অসম্ভব প্রিয় একটা অ্যালবাম বিকজ শোনার পরে পুরো মনে হচ্ছিলো যে আমি একটা পুরো জার্নি করছি তারপর জেমসের একটা অ্যালবাম বেরিয়েছিল দুঃখিনী দুঃখ করো না যেখানে এতগুলো ফেমাস গান যেগুলো আছে সেটা আমার অসম্ভব প্রিয় একটা অ্যালবাম আমার এখন মনে পড়ছে আর কি আনফর্চুনেটলি এলিটার গান আমি আরো অনেক পরে শুনেছি আরো অনেক অনেক পরে দুজনের কাজের মাধ্যম ডিফারেন্ট বাট দুজন দুজনকে কিভাবে আসলে ইন্সপায়ার করা হয় আমি এলিটা আমাকে অসম্ভব ইন্সপায়ার করে মানে আমি যদি একদম ছোট করেও বলি আমাদের বিয়ে হয়েছে দু হাজার সালে এর আগে আমরা পাঁচ বছর ডেট করেছি একসাথে সো লম্বা সময় আসলে লম্বা সময় আমাদের একসাথে থাকা সো এলিটা আমার জীবনে আসার আগে আমার কাজগুলো একরকম এলিটা আমার জীবনে আসার পরের কাজগুলো একরকম এখনকার কাজ বা আমি যে জনপ্রিয় হয়েছি এই যে ভেরি গত কয়েক বছরে এটার পেছনেও অবদান অসম্ভব বেশি এবং সেটাও হচ্ছে গিয়ে কি খুব বলে কয়ে অবদান না আমার কাছে সেটাকে সবচেয়ে বেশি মানে ইম্প্যাক্টফুল মনে হয় যে বলে কয়ে দিতে হয় না কিন্তু ইম্প্যাক্টটা সবসময় রয়ে গেছে ওখানে আমার কাজের মধ্যে পরে আমি যে এখন নতুনভাবে চিন্তা করতে পারি ওর কারণে এর আগে আমি ওর সাথে পরিচিত হওয়ার আগে আমার দুনিয়া দেখার একটা দৃষ্টিভঙ্গি ছিল একরকম ওর সাথে পরিচিত হওয়ার পরে মানে আমি অনেক বেশি মানুষের প্রতি এম্প্যাথেটিক হয়েছি নারীর প্রতি অনেক বেশি এম্প্যাথেটিক হয়েছি আমি মানুষকে আরেকটু ওই এম্প্যাথি নিয়ে দেখতে পারি এবং সেটার একটা ছাপ আমার গল্পে কোথাও না কোথাও পড়ে চিন্তা ভাবনা পরিধিটা পরিধিটা আসলে বেড়েছে অনেক অনেক বেড়ে গেছে এবং অনেক মেচিওর্ড হয়েছে আগে আমি একদমই ওই বলে না যে ভেরি কিভাবে বলে ওটাকে যে একেবারে মানে বেয়ারা টাইপের একটা লোক ছিলাম আর এখন আমি অনেক বেশি সর্টেড আমার কাজের বেলাতে বা 
কথা বলার বেলায় বা দৃষ্টিভঙ্গির বেলায় সো ডেফিনেটলি অনেক বেশি ইন্সপায়ার করে আমাদের কালচারে একজন আর্টিস্টের জন্য হোক একটা ফিমেল আর্টিস্টের জন্য সেটা হচ্ছে যে তার পার্টনার তাকে কতটুকু বুঝে এবং তাকে কতটুকু স্পেস দেয় আমাদের কাজগুলো যেন ঠিক মতন যেন আমরা গুছাতে পারি আমি বলবো এটা একটা অনেক বড় ইন্সপিরেশন মানে ইন্সপিরেশনের একটা জায়গা যেখান থেকে আসলে আমি আমার কাজগুলো করতে পারছি এবং দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্পেশালি দুজনই যদি একটু ক্রেজি মিডিয়ামে কাজ করে দুজনই কিন্তু আমরা একটু কারণ আমাদের আমাদের প্রচুর মানুষের সাথে কথা বলতে হয় মিশতে হয় ঝগড়া করতে হয় কনভিন্স করতে হয় হ্যাঁ এরকম সো উই হ্যাভ লাইক আমাদের নিজের নিজেদের কিছু মানুষ আছে যারা ধরো তোমার হ্যাঁ ফ্যামিলির বাইরে হুম তো এগুলোকে আসলে আপন করে নেওয়া অন পার্টনারের এবং ওই আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা থাকা খুবই ইম্পর্টেন্ট তো আমি বলবো যে যদি আমার মানে ওই ইন্সপিরেশন বা এনকারেজমেন্টটা আমি খুব ওর থেকে পাই যখন শো থাকে ও যখন কাজ করছে ও দেশের বাইরেও শো করতে যাচ্ছে বা ও মিউজিক করছে বা আমি যখন শুটিং করছি তখন আমি যখন শুটিং করি তখন আমি একেবারে সব কিছু নাওয়া খাওয়া ভুলে যাই সো ওই সময় আমার যে স্পেসটা দরকার ওই ক্রিয়েটিভ কাজ করার জন্য আচ্ছা একটা বিষয় আসলে মিস আউট হয়ে গেছে যে নিপুণ ভাগে জিজ্ঞেস করা হয়নি যে আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড কি আসলে থিয়েটার বা ফিল্ম ফিল্ম রিলেটেড কিছু কিনা আমার ব্যাকগ্রাউন্ড ফিল্ম বা থিয়েটার কোনো কিছুই না আমি একদম হাতে কলমে শিখে শিখেই এখন কাজ করছি আমার ব্যাকগ্রাউন্ড যদি বলি তাহলে আমি প্রথম ঢাকায় এসে মোস্তফা সার ফারুকিকে জয়েন করেছিলাম ওনার টিমে কাজ করার জন্য ওটাই হচ্ছে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড ওটাই আমার পাঠশালা বলি বা লার্নিং প্রসেস পুরোটাই হচ্ছে ওটা এর আগে আমার আমি আমার ফ্যামিলি আমার ফোর্টিন জেনারেশনের কারোরই কোনো মিডিয়ারই কোনো এক্সপিরিয়েন্স নেই ফিল্ম মেকিং তো অনেক পরের ব্যাপার সো আর বাংলাদেশে আমি যখন কাজ শুরু করেছি তখন আসলে এরকম প্রফেশনাল লার্নিং সেন্টারও ছিল না ইনস্টিটিউশন ছিল না এখন হয়তো কিছু কিছু প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিজে হয়তো কোর্স করায় কিন্তু তখন এগুলো ছিল না সো আমাদেরকে হাতে কলমে শিখতেই হতো সো এর চেয়ে বেটার কোনো ওয়ে ছিল না যে অলরেডি এস্টাবলিশড কোনো ফিল্ম মেকারের সাথে বসে কাজ শেখা সেটা আমি করেছি মোস্তফা সারার ফারুকির সাথে ওখান থেকে আমার হাতে খড়ি এক্সপিরিয়েন্স এটা আমাকে আর কোনো একটা ইনস্টিটিউশন হয়তো এত ভালোভাবে শেখাতে পারতো না ওই ইউনিটে কাজ করতে গিয়ে যতটুকু শিখলাম দুজনেরই স্বপ্নটা দেখা শুরু হয়েছিল কোত্থেকে নিজ নিজ প্রফেশনে আসা সেই গল্প আমরা শুনবো ছোট একটি বিরতির পর দর্শক ফিরছি বিরতির পর হরত তো রাতেই দেখতে হয় আর রাতে তো আমরা একসাথে থাকি সো তো আমার আর হরত দেখা হয় না সো এটা আমি খুব মিস করি দর্শক ফিরে এলাম বিরতির পর আমরা যাওয়ার আগে আসলে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে দুজনেই আসলে স্বপ্নটা দেখা যে এই প্রফেশনে আছো সেটা কোত্থেকে শুরু হলো আসলে কোথা থেকে শুরু হলাম জানি আমার মনে আছে ছোটবেলায় আমাকে কেউ যদি জিজ্ঞেস করতো তুমি বড় হলে কি হবে আমি বলতো আমি পুলিশ হবো আচ্ছা হ্যাঁ তো তারপর ওইটা তারপর একদিন আমার এক চাচা ও অনেক ছোট ছিল সে আমাকে বলতো তুমি পুলিশ হলে তো তোমাকে পাহারা দিতে হবে তখন আমি চেঞ্জ করে ফেলছি না আমি আর পুলিশ হবো না তাহলে আমি জার্নালিস্ট হবো আচ্ছা আমার লিখতে ভালো লাগতো এবং এবং আমি গানও গাইতাম আমি দুটাই হবো আমি জার্নালিস্ট হবো আমি সিঙ্গারও হবো এবং তাই কিন্তু হয়েছি আমি ডেলি স্টারে কাজ কাজ করেছি অ্যাজ এ জার্নালিস্ট ফর টোয়েন্টি ইয়ার্স এবং একই একই সাথে ওই একই ওই টাইম ফ্রেমে আমি গানও করেছি এবং এখনও করছি তো স্বপ্ন আসলে কখন কোথায় দেখা আমি জানি না আমার মনে হয় যে মানে আমি যে ডিসাইড করব যে বড় হয়ে আমি কি হব বা কি করব এটা মনে হয় সবার ভেতরেই থাকে উই জাস হ্যাভ টু রিয়েলাইজ ইট তা আমি এক্স্যাক্টলি টাইমটাও হবে বা ওরকম কোনো কিন্তু আমি এতটুকু আমি বলতে পারি যে আসলে যেটা নিপুণ বলল যে আমি আমি গান করি কি আমি জার্নালিজম করি আমার কিন্তু কোনো এজুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড নাই মিউজিকেরও নাই জার্নালিজমও নাই সব কিছু করে 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 কিন্তু আমার শেখা হয়েছে এবং এই পর্যায় পর্যন্ত আসা হয়েছে বেড়ে ওঠা কোথায় মিডল ইস্টে সাউদি আরেবিয়াতে আমার ওকে সো ওখান থেকে আসা হয়েছে কবে টু থাউজেন্ড ওয়ানে আমরা আমরা আসি তারপর আমরা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হই 
তো ওখানে একটা মিক্সড একটা কালচারে আসলে একটা ভেরি ভেরি নাইস একটা মেল্টিং পটে আমরা বড় হই তারপর এখানে আসার পরে আরও বেশি মিউজিক নিয়ে আরও বেশি আরও অনেক কিছু এক্সপিরিয়েন্স করা হয় বাংলাদেশে আসার পরে সো দ্যাট এক্সপিরিয়েন্স হেল্প ইউ ইন ইন ওয়ে অফকোর্স ভেরি মাচ ভেরি মাচ ওকে ও আচ্ছা আমার আমার আসলে এই স্বপ্নটা কখন থেকে দেখা শুরু করলাম যদি আমি একটু পিছন থেকে বলি তাহলে আমি প্রথম প্রেমে ব্যর্থ হওয়ার পরে প্রথম প্রেমে আমি যখন প্রথম প্রেমে ব্যর্থ হই তখনই এর আগ পর্যন্ত আমি লাইফটাকে পুরোপুরি একভাবে দেখতাম যে যেহেতু তখন প্রথম প্রেম করছিলাম যে একটা চাকরি করতে হবে তারপর বিয়ে করতে হবে তারপর টাকা পয়সায়ন করতে হবে সো যখন আমি ব্যর্থ হয়ে গেলাম তখন আমার মনে হলো যে আমার আসলে হারানোর আর কিছু নাই হ্যাঁ মানে আমার লাইফ থেকে তো সবই শেষ হয় কনভেনশনাল লাইন এই যে তখন ভাবলাম যে এই কনভেনশনাল লাইন আর চুজ করে কি হবে চাকরি করে আর কি হবে সো ওখান থেকেই পোকাটা শুরু হলো আমি গান শেখার চেষ্টা করলাম গিটার বাজানোর চেষ্টা করলাম ওই যে তখন ব্যান্ড মিউজিক করতো সবাই সেরকম সেটা হলো না আরও অনেক কিছু আমি ফটোগ্রাফিও চিন্তা করেছিলাম সেটাও হয় নাই ফাইনালি আমি আমি ভেবেছিলাম আমি একদিন অভিনেতাও হবো বা স্টার হবো বা স্টার অ্যাক্টার হব তো আমার ছোট ভাই আমাকে খুব খ্যাপাতো যে সে বলতো তখন টেলিভিশনের যে ফিকশন হতো দেখিয়ে বলতো যে ওই যে পেছনে গেট ধরে দাঁড়িয়ে আছে ওইটা তুমি হবা তুমি কোনো দিন এদিকে আসতে পারবো না সো এত কিছুর পরে গিয়ে এক সময় আমার মনে হলো যেহেতু আমি গল্প করতে খুব পছন্দ করি আমার বন্ধুদের সাথে বা চাপা মারতে যেটাকে বলে সো আমি যেহেতু খুব ভালো চাপা মারতে পারি গল্প করতে পারি তখন আমার মাথায় আসলো টেলিভিশনের কাজগুলো দেখে যে না নির্মাতা হওয়া তো আসলে সম্ভব বা নির্মা মানে এই কাজটাই তো আমি এই স্টোরি টেলিংটা এবং স্বপ্নটা অ্যাকচুয়ালি প্রথম দেখেছিলাম যখন দুই এক সালে বাংলাদেশে প্রথম বেসরকারি টেলিভিশন একুশে টেলিভিশন যখন হয়েছিল তখন মোস্তফা সারোয়ার ফারুকি গিয়াসউদ্দিন সেলিম নুরুল আলম আতি কমিতাভ রেজা এই এক ঝাঁক তরুণ নির্মাতারা তখন টেলিভিশনের জন্য যখন কাজ করা শুরু করলেন তখন আমার দেখে মনে হলো যে না আসলে তো করা যায় মানে এইভাবেও গল্প বলা যায় এভাবেও করা যায় তখন থেকে আমার মাথায় ঢুকলো যে না আমাকে নির্মাতাই হতে হবে আর সব বাদ মানে লং স্টোরি শর্ট এটা হচ্ছে একদম ওই দুই হাজার একের পরে গিয়ে তখন আমার মনে হলো যে না আমি আসলে কিছু নির্মাণ করতে চাই রিস্কি কিন্তু মনে হচ্ছিল যে দেখি যদি করতে পারি তো মোরাল অফ দ্য স্টোরি সব খারাপের ভিতর থেকে আসলে ভালো কিছু মানে উঠে আসে অফকোর্স লাইফে কোনো সারিকা লাইফে কোনো এক্সপিরিয়েন্স দেখা যায় না হ্যাঁ প্রত্যেকটা এক্সপিরিয়েন্সই কিছু না কিছু একটা নতুন ডোর ওপেন করে দেয় সো এখানেও সেটা আসলে সেই সময়ে বোঝা যায় না কিন্তু পরক্ষণে হয়তো বোঝা যায় হ্যাঁ অ্যাবসলিউটলি ক্ষেত্রে <laughs> 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 যেহেতু আমি ভিজুয়ালের লোক যেহেতু আমি স্টোরি টেলিং এর লোক সো আমি আমার আইডিয়াও বেশি কোন কাজটা ভালো হবে বা কোন কাজটা ভালো হতে যাচ্ছে তখন আমি ওকে বলি যে এই কাজটা দেখতে হবে কারণ এটা ভালো এবং মোস্ট অফ দ্য টাইম ওইটা আসলে দুজনে যেমন একদমই দেখতে পারে না খুব ভালো একটা হরর সিনেমা আমি রাতে না মানে রাতে দেখবো চিন্তা করলেই আমি যখন বলি যে এটা ছাড়ি ও বলে যে না না আমি দেখবো না বা তুমি অন্য সময় দেখো সো দেখা যায় কি যে হরত তো রাতেই দেখতে হয় আর রাতে তো আমরা একসাথে থাকি সো তো আমার আর হরত দেখা হয় না সো এটা আমি খুব মিস করি আমি এগুলো দেখি না যেমন খুব রিসেন্টলি ইন্টারন্যাশনাল কিছু ফিল্ম আসছে একটা ইন্ডিয়ান ফিল্ম আসলো যেটা একটু ভায়োলেন্ট যেটা আমাদের এখানে বাংলাদেশে রিলিজ হয়েছে অ্যানিমেল তো সেটা আমি জাস্ট ওই শুনে কিছুটা রিভিউ পড়ে মধ্যে আই ডোন্ট থিং আই ক্যান ওয়াচ দিস মুভি তুমি একা তো ও একা গিয়ে আমি না যখন বললো তো ন্যাচারে কফিও বানায় 
কেন ওর কফিটা কেন কেন জানি বেটার হয় আমার থেকে আই ডোন্ট নো ওয়াই আর যে স্যান্ডউইচ বানানোর কথা বললো সেটা আমি বানাই দিই मोस्टলি সেটা ও বানায় না ঠিক বলে সেটা একদিন খেতে হবে হ্যাঁ এত প্রশংসা শোনা হচ্ছে স্যান্ডউইচ এনি টাইম কোনো সমস্যা নাই আচ্ছা আপনাদের দুজনকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আড্ডা আসলে শেষ হচ্ছে না আড্ডা দরে অনেক কিছু বাকি আছে কিন্তু আমরা অনুষ্ঠানে একদমই শেষে চলে এসেছি थैंक यू सो मच सारिका তোমাকে অনেক দিন পর দেখে আসলে কিন্তু তোমার সাথে দেখা হয় হঠাৎ হঠাৎ এদিক ওদিক কিন্তু বসে কথা বলা হয় না হয় না কথা হয় না আমার খুব ভালো লাগছে কারণ আমি আমি কিন্তু তোমার একজন ফ্যান তোমার কাজ একটা সময় তোমার কাজ অনেক বেশি দেখা হতো আমার টিভিতে এবং আই होप তোমাকে আমরা আবার অনেক অনেক বেশি দেখব টেলিভিশনে না थैंक यू सो मच सारिका কথা বলে খুবই ভালো লাগছে আমাদের দুজনের এখানে এবং বাংলা বিশ্বন তো একদম আমাদের খুব দুজনের খুব পছন্দের চ্যানেল এবং আমার আমি তো অবশ্যই একটা লেজেন্ডারি শো এটা আমার আমি হ্যাঁ লেজেন্ডারি শো লংগেস্ট টাইম ধরে বেসিক্যালি লংগেস্ট টাইম ধরে চলছে এবং আমারও প্রথম আমার আমি তো আশা আমার ধারণা এলটার প্রথম আশা সো আমরা একসাথে আসছি इट्स अ प्लेजर फॉर मी थैंक यू सो मच দর্শক এই সুইট কাপলটার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা রেখে আজকে এখানেই বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবেন